Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Shubho Shonda Shobai ki aasha kuri aapnara Shobai bhalo e bhalo shushto aasen. Aske Ophiora Forma Suwer. Ponchom season air. Ponchom life class aapnara dhe shagato. Aami shubho aachi aapnara dhe shagato. To aske life class ki shuru kora raage. Aamak ek tu doye kore jana bhen. Aamar kotha aapnara thik moto. Shunti barte sen ki na. আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব যে একটু বলার জন্য বা শোনার জন্য বুসওয়াক আমাকে একটু জানানো জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ যে আমার কথা আপনারা ঠিকমতো শুনতে পারতেছেন কিনা হ্যাঁ ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে সাউন্ড ক্লিয়ার নজরুল ইসলাম শান্ত বলেছেন জি ভাইয়া সব ঠিকঠাক আরাফাত ইয়াসমিন বলেছেন খেবিয়া ম্যাক্সি বুকু পুখ কমন্তে তো ধন্যবাদ আপনাদের কমেন্টের জন্য ইতিমধ্যে আমার সাথে আছেন হচ্ছে বীরজনের বেশি দয়া করে আমাদের ক্লাসটি শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের সাথে সাথে আপনাদের আশেপাশে যারা আছে প্রতিবারের মতো তারাও এই ক্লাসটি সম্পর্কে জানতে পারে এবং হচ্ছে এই ক্লাসটিতে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সাথে অনেক কিছু শিখতে পারে তো আজকে ওকে আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে दयाशेयर कर যাতে সবাই আপনাদের সাথে ক্লাসটি দেখতে পারে তো আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় হচ্ছে সংখ্যা তো সাধারণত এই সংখ্যা জিনিসটা নিয়ে আমার তেমন কোন ক্লাস নেই বলা চলে যে গত চারটা তিনটা লাইফ ক্লাস আমি ছিলাম সংখ্যা নিয়ে কোনো ক্লাস আমি করিনি বা এই পর্যন্ত যত ভিডিও বা বিভিন্ন ছোট ছোট শর্ট ভিডিও বলেন রিলস বলেন তো কোথাও আমি এই সংখ্যা বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি না বা করিনি কারণটা কি আসলে তো কারণটা হচ্ছে আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি সেটা হচ্ছে এই সংখ্যা একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদেরকে শিখাতে হয় না মানে আমরা অটোমেটিক্যালি কেন জানি শিখে যাই তো অটোমেটিক্যালি শেখার কারণটা কি সেটা হচ্ছে এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত তা আমি জানি যে এই সংখ্যা জিনিসটা আমি শিখাইলেও আপনারা শিখবেন এবং না শিখাইলো আপনারা শিখবেন যার কারণে এই সংখ্যা বিষয়টা আগে কখনো শেখানো হয়নি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে তাহলে আজ কেন এই সংখ্যা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা আজ এই সংখ্যা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা কারণ হচ্ছে এই সংখ্যা জিনিসটা নিয়ে যেহেতু আলোচনা করিনি তো আপনাদের অনেক কষ্ট হয় এই সংখ্যাগুলো শিখতে এই দিক সেদিক থেকে শুনে শুনে যার কারণে দেখা যায় যে অনেক উচ্চারণগুলো ভুল শিখতেছেন বা ভুল করতেছেন তো এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করলাম না তার মানে এই সংখ্যার উপরও আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইভ ক্লাস করা উচিত যাতে সংখ্যাগুলো সবাই সঠিক উচ্চারণে করতে পারে আহ উই জোভে বিয়া মিয়া শেহিন বলেছেন ভোজালে বিয়া জোভে বিয়া মেক্সি বুকু আলো তাহলে আমরা সংখ্যা সংখ্যা হচ্ছে আজকে আমরা প্রথমত এক থেকে একশো পর্যন্ত শিখব তো কিছু শর্টকাট নিয়ম দিব সেটা হচ্ছে এক থেকে বিশ পর্যন্ত শেখার পরেই কিভাবে আপনি নিজে নিজে একশো পর্যন্ত গণনা করতে পারবেন আর এর পরবর্তী ধাপটাই থাকে হচ্ছে বাক্য তৈরির মেশিন যে একটা জিনিস শিখব আর অনেক অনেক 
বাক্য তৈরি করব তা আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো আমাদের যে প্রথম যে সংখ্যাটা আছে সেটার উচ্চারণ কি আ আ আমি এর আগে বলেছি যে ফরাসিতে প্রত্যেকটা উচ্চারণ করতে হয় হচ্ছে সিলেবল বাই সিলেবল মানে আমার প্রত্যেকটা মাসেল কাজ করাতে হবে আ মুখ বন্ধ রেখে আমি আ বলতে পারবো না আমার বলতে হবে আ আ প্রথমটা হচ্ছে আমার উচ্চারণ আ দ্বিতীয়টা উচ্চারণ অনেকেই জানেন দু দু আমরা যেটা শিখেছিলাম ও আ বে সে বে তো এটা উচ্চারণ করতে হবে দু এবং এটার উচ্চারণ যদি দু না বলে দু বলেন তাহলে এটার সাথে ঝামেলা লেগে যাবে হচ্ছে বারো যেটার পর আসে হচ্ছে দুজ আজকে সংখ্যাটা শেখানোর কারণ এটাও একটা বিষয় কারণ উচ্চারণে সমস্যা হয় অনেকের যেমন অনেকে যখন বলেন দুই ইউরো দু জিও আবার যখন বলি বারো ইউরো দু জিও এই দুটা জিনিস বলতে অসুবিধা হয় তাহলে এই জিনিসগুলো আজকে দেখব কিভাবে বলতে হয় দু জিও দুই ইউরো আর হচ্ছে দু জিও মানে হচ্ছে বারো ইউরো তো দু এরপরে আমরা বলতে পারি হচ্ছে খোয়া মানে হচ্ছে তিন এরপরে বলতে পারি হচ্ছে उच्चारण हमारे आने हो गल सांगे बोलते এরপরে হচ্ছে উইথ এরপরে হচ্ছে এটার উচ্চারণ কি সবাই বলেন তো অনেকে বলবেন ন্যাস কিন্তু এটা কিন্তু ন্যাস না আমরা জানি ও ইউর উচ্চারণ হচ্ছে ও তাহলে এটার উচ্চারণ হয় নফ এটার উচ্চারণ কি হয় নফ অনেকে আমরা ন্যাস বলি কিন্তু না নফ আর লাস্টে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বীজ তাহলে আ দু খোয়া मुखट सामने आस दूसरा প্রথমত কিউ ইউ আ তে ক্যাথ অগজ ইউ ইউ আ তে ক্যাথ ইউ ইউ পাগু ইউ ইউ আ তে ক্যাথ এরপরে হচ্ছে অগজ ও এর জেদ ও ও এর জেদ ও আমি একসাথে লিখি ও এর জেদ ও তার মানে হচ্ছে ক্যাথ অগজ ইউ ইউ আ তে ও এর ও এর জেদ ও ক্যাথ অগজ এরপরে হচ্ছে আমাদের আসবে কাঞ্জ 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 বানাম কি কাঞ্জ তো কিউ ইউ এরপরে হচ্ছে আর উচ্চারণ হচ্ছে ই এন এরপরে হচ্ছে জেদ ও কাঞ্জ 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 ঠিক আছে আর হচ্ছে কাঞ্জ এরপরে উচ্চারণ হচ্ছে ষোলো ষোলোর পর আসে হচ্ছে সেজ এরপরে হচ্ছে সতর সতর কে বলা হয় দশ সাত তো দশের ফরাসি আমরা জানি দিস আর সাতের ফরাসি হচ্ছে সেত তো আমরা বললাম দিসেত দিসেত দশ এবং সাত মিল হয়ে গেল সতেরো দিসেত এখন হচ্ছে আহ আট দশ এবং আট মিল হয়ে যাবে আঠারো তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে দিস উইথ 
এরপরে হচ্ছে উনিশ দশ এবং নয় মিলে হয়ে যাবে উনিশ দিস নফ এরপরে হচ্ছে আমাদের শেষ যেটা সেটা হচ্ছে ভা শেষ হচ্ছে ভা মানে হচ্ছে বিশ তাহলে আমাদের প্রথম এটার উচ্চারণ হচ্ছে আ আ স্বরে চন্দ্রবিন্দ আকার আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটু বাংলাটা লিখে দিচ্ছি অনেকে বাংলা চান কিন্তু অবশ্যই উচ্চারণ কানে শুনে তার প্রশিক্ত হবে আমি কিন্তু বাংলা লেখাটা কখনই প্রিফার করি না কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বাংলা লেখাটা আসলে উচ্চারণের সাথে সঠিক ভাবে হয় না আপনারা যদি শুধুমাত্র বাংলা উচ্চারণ দেখে দেখে মুখস্ত করেন তাহলে ভুল হওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে এবং দ্বিতীয়ত আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আপনারা যদি বাংলা দেখে দেখে মুখস্ত করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যান পরবর্তীতে কিন্তু ফরাসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে যখন সেই লেখাটাকে আপনি ফরাসিতে দেখবেন সেটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না বা যে কোনো চিঠি আপনি নিজে নিজে পড়তে পারবেন না কারণ আপনি তো বাংলা লেখা দেখা বাংলা লেখা দেখে অভ্যস্ত সেই কারণে ফরাসি লেখাটা দেখে মুখস্ত করতে হবে বাংলাটা শুধু হচ্ছে একটু সাহায্য নেওয়ার জন্য তো আ সরে আ চন্দ্রবিন্দ আকার হচ্ছে আ এরপরে হচ্ছে আমরা বলতে পারি এরপরে হচ্ছে খোয়া 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 এরপরে হচ্ছে ক্যাথ ক্যাথ বানাম হচ্ছে কিভাবে লেখা যায় ক্যাথ কয়জফলা আকার ফরে ফলা ক্যাথ এরপরে হচ্ছে সাং এরপরে হচ্ছে সিস এরপরে হচ্ছে সেত আমরা বলি সেত এরপরে হচ্ছে উইত উইত ঠিক আছে উইত এরপর হচ্ছে নফ এরপরে হচ্ছে দিজ অবশ্যই বাংলা লেখা যেটা লিখতেছি সেটা হচ্ছে আমি যেরকম উচ্চারণ করতেছি তো পুরোপুরি সঠিক ভাবে বাংলা লেখা সম্ভব না লেখা এ কারণ উচ্চারণটা ভালোভাবে শুনতে হবে এরপরে হচ্ছে উঞ্জ এরপরে হচ্ছে আমার লিখতে হবে হচ্ছে উঞ্জ উঞ্জ এরপরে হচ্ছে দুজ এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে দিসেত 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 একটু জয়ের মতো একটু জয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে ঠিক আছে দিসেত 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 তার মানে দিস সেত দিস উইথ তারপর আমি লিখে দিলাম তো হ্যাঁ সব ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে অনেকে লিখতেছেন আব্দুল সাহেদ জিজ্ঞেস করেছেন প্রতি ক্লাসে কয়জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে ক্লাস করেন এটা কি প্রেজেন্সিয়ালের কথা বলতেছেন প্রেজেন্সিয়ালের অবস্থা হইলে সেটা ডিপেন্ড করে আমরা নর্মালি হচ্ছে আমাদের ক্লাসের সাইজ অনুযায়ী নর্মালি আমরা যেমন বে আর যে কোর্স গুলো আছে ম্যাডাম মিটেল ম্যানের কোর্স সেগুলোতে আমরা নর্মালি বিশ জনের মতো স্টুডেন্ট নেই তারপরে হচ্ছে বড় ক্লাস হলে হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ জন তো আমাদের সবসময় স্টুডেন্টরা নর্মালি হচ্ছে বলা চলে যে পনেরো থেকে তিরিশ জন এর মধ্যে আমরা সব সময় ইন্স্যুরেন্স নেই এবং আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন কেউ এ ওয়ানে ভর্তি হয় আমাদের এখানে সেটা সাধারণত আগে তিন মাসের ক্লাস ছিল এখন হয়ে গেছে সেটা চার মাস তো কেউ যদি 
দেখা যায় এই চার মাসে সে যথেষ্ট পরিমাণ শিখতে পারেনি অথবা শিখতে পেরেছে কিন্তু তার ক্লাসটি আর একটু রিভিশন দিলে ভালো হয় তো এ ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা সেটা সুযোগ দিই তাদেরকে যে পরবর্তী যদি কোনো ব্যাস থাকে এবং সেখানে যদি আমাদের সিট সংখ্যা থাকে খালি থাকে তখন হচ্ছে আমরা তাদেরকে সুযোগ দিই সেখানে আবার ফ্রি সেই ক্লাসগুলোকে রিভিশন দেওয়ার জন্য তার মানে এ ওয়ানের ক্লাসে কেউ যদি একবার ভর্তি হয় পরবর্তীতে সে চাইলে আবার হচ্ছে পরবর্তীতে ব্যাসে যদি আমাদের সিট খালি থাকে মানে হচ্ছে মোটামুটি দুই সপ্তাহ পরে বা তিন সপ্তাহ পরে কেউ যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে আমি আবার একটু ক্লাসটাকে রিভিশন দিতে যাচ্ছি তখন আমরা তাদেরকে সুযোগ দিই যার কারণে আমাদের ক্লাস নতুন স্টুডেন্ট নর্মালি বিশ বাইশ জন হইলো আমাদের ক্লাসটি পূর্ণ থাকে কারণ আমাদের পুরাতন স্টুডেন্টরাও সেখানে ক্লাস করার সুযোগ পায় কিন্তু আদ এবং বেয়াতে নর্মালি হচ্ছে ভর্তি হইতে হয় এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে এ ওয়ানের জন্য যেটা বললাম সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনারা যদি দুই সপ্তাহ পরে বা তিন সপ্তাহ পরে কেউ আসে ভর্তি হওয়ার পরে কারণ প্রথম দিকের ক্লাসটা তো ফুললি পূর্ণ থাকে সেখানে আসলে সুযোগ দেওয়া পসিবল হয় না কিন্তু যখনই দুই একটা সিট তিনটা সিট খালি হয় তখনই আমরা এই সুযোগটা প্রদান করে থাকি যাতে আপনারা আবার ক্লাস টেলিভিশন দিয়ে থাকেন নর্মালি আমাদের অনেক পুরাতন স্টুডেন্ট আছে যারা এই সুযোগটা আপনারা গ্রহণ করেছেন আমি আশা করি ওকে এবং হচ্ছে ভাই কি কি বারে ক্লাস করা হয় ওকে নর্মালি এখানে নর্মালি আমি আসলে ইনফরমেশন দিতে আসি নাই তারপরে যেহেতু অনেকে জিজ্ঞেস করতেছেন বলতেছি কি কি বার ক্লাস হয় আমাদের নর্মালি এখন শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্তই ক্লাস আছে একদিন করে ক্লাস এবং প্রত্যেকটা ক্লাস হচ্ছে তিন ঘন্টা করে একদিন করে ক্লাস থাকে সপ্তাহে কিন্তু ডে আটা হচ্ছে চার ঘন্টা করে ক্লাস থাকে এবং এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাই হচ্ছে চার মাস অথবা ছয় মাসের ক্লাস এবং ডিপেন্ড করে আসলে কোন দিন কোন ক্লাসগুলো ফ্রি আছে তা আপনারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন অলরেডি উপরে আমি ডিসক্রিপশন লিস্টে কারণে দিয়ে দিয়েছি যে আমাদের আগামী আগস্ট মাসে কিবার কোন ক্লাসটা শুরু হতে যাচ্ছে তো এটার অলরেডি লিস্ট দেওয়া আছে তারপর আমি চেষ্টা করব ক্লাসের লাস্টে আমাদের ক্লাসের ইনফরমেশনগুলো আপনাদের দিয়ে দিতে ওকে আমি আবার শুরু করব আমাদের ক্লাসের ইনফরমেশন এটা আমি আলাদা করে জানাবো তা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে একশো চল্লিশ জনের উপরে আছেন দয়া করে ক্লাসটি শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের পাশাপাশি অনেকে ক্লাসটি দেখতে পারে সাধারণত আমি এক ঘন্টা আগে পোস্ট দেই যে আজকে ক্লাস হচ্ছে এক ঘন্টা পরে আজকে ক্লাসটি পোস্ট দেওয়ার আসলে সুযোগ হয়নি আরেকটা আমার ইভেন্ট ছিল সেখানে জয়েন করেছিলাম এই কারণে হয়তো বা অনেকে জানে না যে আজকে ক্লাসটি শুরু হয়েছে তো দয়া করে ক্লাসটি শেয়ার করবেন ওকে এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আ দোয়া ক্যাথ এটাকে অনেকে দিজ নফ বলেন কিন্তু এটা হচ্ছে দিজ নফ দিজ নফ যখন এতটুকু যখন সবার মুখস্থ হয়ে গেছে এরপরে আমার মোটামুটি এখানে ফিফটি পার্সেন্ট শেষ এখন আমরা শিখব শুধুমাত্র দশক গুলো যেমন এখানে আমরা শিখেছি ভা এখন কিভাবে বলবো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট অটোমেটিক্যালি হচ্ছে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে নজরুল ইসলাম শান্ত ভাই অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বলা হয় ম্যাক্সিবুকও আপনাকে আহ শুভ চৌধুরী হ্যাঁ জুম ক্লাস রিসেন্ট শুরু হবে আগামী আগস্ট মাসেই শুরু হতে যাচ্ছে আপনার লেখা বাংলা ফরাসি বুক আছে হ্যাঁ রাবনি ভাইয়ের লেখা বাংলা ফরাসি বুক আছে তবে আমরা সেখানে বাংলা উচ্চারণটা অ্যাড করে নি যাতে করে আপনারা ভুল উচ্চারণ না শিখেন কিন্তু এখানে বাংলা হচ্ছে অর্থগুলো দেওয়া আছে এবং বাংলায় সব গ্রামার দেওয়া আছে এবং আমরা আপনাদের সাথে থাকার জন্য প্রত্যেকটা পেজ আবার দশ মিনিট করে ভিডিও আকারে সেখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তার মানে আপনি যদি পাঁচ ছয় সাত আট এরকম যদি আপনারা প্রত্যেকটা পেজ খুলেন সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পেজ অনুযায়ী আপনার দশ মিনিট করে ভিডিও আছে সেখানে বুঝিয়ে দেওয়া তার মানে আপনি বইটা নিয়ে নিজে নিজে পড়তে পারতেছেন এবং প্রত্যেকটা পেজ আপনি ভিডিও আকারে সেখান থেকে শিখতে পারবেন বো ওকে 
এখন হচ্ছে চলে যাই আমরা 30 30 কিভাবে বলি 30 কে বলি হচ্ছে আমরা থন 30 কে বলি হচ্ছে থন তে এফ ও এন তে ও থন থন আমরা 40 কে বলি হচ্ছে কাহন কা রন কাহন 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 এরপর আমরা বলতে পারি হচ্ছে সাংকন্ত ঠিক আছে সাংকন্ত কাহন এরপর আমরা বলতে পারি সাংকন্ত সাংকন্ত ঠিক আছে সাংকন্ত এরপর হচ্ছে আমরা বলতে পারি হচ্ছে সুয়াসন 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 ঠিক আছে সুয়াসন সুয়াসন মানে হচ্ছে 60 এরপর হচ্ছে আমরা বলতে পারি 60 হচ্ছে 60 হচ্ছে সুয়াসন এবং আমরা যখন বলি 70 আমরা বলি 60 এবং 10 মিলা হয়ে যায় 70 তখন আমরা বলি হচ্ছে সুয়াসন 20 সুয়াসন 20 সুয়াসন 20 মানে হচ্ছে 60 আমরা জানি ভা মানে হচ্ছে 20 তো 4 টা 20 মিলে হচ্ছে 80 হয় তো সেটাই এখানে কাত হোভা কাত হোভা তার মানে হচ্ছে কাত হবে আগে এখানে কাত ইউ ইউ আ তে এফ ও কাত আর এরপর হচ্ছে ভা ভা ভে ই এন জে তে কাত হোভা কাত হোভা কাত আর হচ্ছে ভা 4 টা 20 মিলে হয়ে গেছে 80 80 কে বলে কাত হোভা আর 90 কে বলে হচ্ছে 80 প্লাস 10 তার মানে ক্যাথোভা প্লাস 10 হয়ে গেল 90 তাহলে আমরা 90 কে বলি ক্যাথোভা 10 ক্যাথোভা 20 এবং লাস্ট যেটা 100 সেটাকে বলি হচ্ছে 100 সেটাকে বলি হচ্ছে 100 এটা আমি বাংলা লিখলাম আমরা মুচ্ছরণ করে দিচ্ছি থন 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 এরপর হচ্ছে হচ্ছে কাহন 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 এরপর হচ্ছে সাংকন 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 সুয়াসন 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 70 কে বলা হয় সুয়াসন 20 সুয়াসন 20 80 কে বলা হয় ক্যাথোভা ক্যাথোভা এরপর হচ্ছে 90 ক্যাথোভা 20 ক্যাথোভা 20 আর এরপর লাস্টে হচ্ছে 100 তো এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি মাঝে মধ্যে একটু একটু কষ্ট হয়ে যায় কমেন্ট গুলো দেখতে একটু কষ্ট হয়ে যায় ওকে এখন যখন আমার মুখস্থ এখন আমার ভা মুখস্থ থন্ত মুখস্থ কাহন্ত মুখস্থ সসন্ত মুখস্থ সাংকন্ত মুখস্থ এতটুকু যখন আমার মুখস্থ তাহলে আমরা এখন মোটামুটি শেষ এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইংরেজির মত ইংরেজিতে যে বলতাম না যে 20 এবং 1 মিলে হয়ে যায় 21 মানে হচ্ছে 21 ঠিক আছে এরকম হচ্ছে 22 মানে হচ্ছে আপনি 20 এর পরে আবার 1 2 3 4 গুণা আপনি গুনতেছেন ফরাসি তো सेम ফরাসিতে আপনি যখন 21 বলবেন 21 বলার সময় আপনার বলতে হবে এখানে প্রথমত ভা ভ ই এন জে তে ভা তে আ ভান তে আ ঠিক আছে ভা এবং হচ্ছে এক তাহলে আমাদের হয়ে গেল ভান তে আ ভা এবং হচ্ছে এক ভা অথবা 20 এ মানে হচ্ছে এবং আ মানে হচ্ছে এক তাহলে ভান তে আ ভা তে আ ভান তে আ ভান তে মানে হচ্ছে 21 তাহলে খন্তিয়া খন্তিয়া আমরা যদি বলি হচ্ছে 41 তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কেহন্ত কেহন্ত ইয়া আমরা যদি বলি 51 তাহলে সাংকন্ত ইয়া সাংকন্ত ইয়া সাংকন্ত ইয়া যদি বলি 61 তাহলে সসন্ত ইয়া সসন্ত ইয়া যদি বলি হচ্ছে 81 তাহলে হচ্ছে 80 আ 80 আ 
তার মানে আমরা হচ্ছে সসন্ত আমরা এই বিশ থেকে হচ্ছে আমরা আমরা একুশ থেকে হচ্ছে একষট্টি পর্যন্ত সেম ভাবে বলতেছি একুশ থেকে একষট্টি পর্যন্ত সেম ভাবে বলতেছি সেটা হচ্ছে একষট্টি এরপরে হচ্ছে আমরা একুশ থেকে আমরা একষট্টি পর্যন্ত শিখলাম এরপরে আমরা জাস্ট বললে যাব সেটা হচ্ছে আমার ভা আছে তাহলে আমি বলতে পারি এখন বাইশ তাহলে হচ্ছে ভা আর হচ্ছে মিলে গেল দো বাইশ তাহলে ভান্দো আমরা যেমন ইংরেজিতে বলি এরকম ফরাসিতে আমার আছে ভা তাহলে ভান্তেয়া একুশ ভান্দো ভান্দো মানে হচ্ছে বাইশ ভান থোয়া তেইশ ভান ক্যাথ চব্বিশ ভান সেং পঁচিশ ভান সিস ছাব্বিশ ভান সেত সাতাইশ ভান উইত চলে গেল তার মানে আপনি এইভাবে করতে পারবেন হচ্ছে একুশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত একুশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত সেম নিয়ম আপনি শুধুমাত্র এই তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট এই ঘরগুলোতে এক থেকে নয় পর্যন্ত গুনবেন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা হয়ে গেল এখন এখানে আমরা দেখেছি যে ষাটের ঘরের জন্য একটু ভিন্নতা আছে সেটা হচ্ছে যে ষাট এবং দশ মিলে হয়েছে হচ্ছে সত্তর এখন একাত্তর বলার জন্য বলতে হয় ষাট এবং এগারো কি বলতে হয় ষাট এবং এগারো কারণ ষাট এবং দশ মিলে হয়েছে সত্তর একাত্তর বলবো আমরা এখন সসন্ত তেউন্স সসন্ত তেউন্স তার মানে তখন আর সসন্তেয়া বলবো না যদি বলেন সসন্তেয়া তাহলে হচ্ছে একষট্টি একাত্তরের জন্য সসন্ত দুজ সসন্ত দুজ তাহলে বাহাত্তর হবে পাহনু একাত্তর হবে সসন্ত বাহাত্তর হবে সসন্ত দুজ তিহাত্তর হবে সসন্ত খেজ চুয়াত্তর হবে সসন্ত ক্যাতজ পঁচাত্তর সসন্ত ক্যানজ ছিয়াত্তর সসন্ত সেজ সাতাত্তর সসন্ত ডিসেট আটাত্তর সসন্ত ডিজুইট উনআশি সসন্ত ডিজন এরপর এসে বললো ক্যাত হোভা ক্যাত হোভা তার মানে হচ্ছে আশি এখন আশির ক্ষেত্রে আবার কিন্তু আগের মতো সেটা হচ্ছে একাশি যদি বলি ক্যাত খোভা আ ক্যাত খোভা দু ক্যাত খোভা থোয়া ক্যাত খোভা ক্যাত তার মানে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে একুশ থেকে উনসত্তর এবং একাশি থেকে উননব্বই পর্যন্ত আমরা গণনা করব এক থেকে নয় এবং একাত্তর থেকে উনআশি এবং হচ্ছে একানব্বই থেকে নিরানব্বই এই দুইটার জন্য আমরা গণনা করব হচ্ছে এগারো থেকে উনিশ তাহলে যখন আপনি একানব্বই বলতেছেন মানে নব্বই যখন বলতেছেন তখন কিন্তু ক্যাতখা দিজ যখন থেকে আপনার এই দিজটা আছে ক্যাতখা দিজ বা শসন দিজ যখনই হবে তখন সেটা চলে যাবে এগারোর ঘর তার মানে হচ্ছে এখানে যদি বলেন তাহলে একানব্বই যদি বলেন ক্যাতখা আ তাহলে হচ্ছে একাশি ক্যাতখা আ একাশি ক্যাতখা উনজ মানে হচ্ছে একানব্বই তার মানে ক্যাতখা হচ্ছে আশি উনজ হচ্ছে এগারো আশি এবং এগারো মিলে হয়ে গেল একানব্বই তাহলে বিরানব্বই হচ্ছে ক্যাতখা দুজ তিরানব্বই ক্যাতখা থেজ চুরানব্বই ক্যাতখা ক্যাতজ পঁচানব্বই ক্যাতখা ক্যানজ ছিয়ানব্বই ক্যাতখা সেজ সাতানব্বই ক্যাতখা ডিসেট আটানব্বই ক্যাতখা উইথ ক্যাতখা ডিজ উইথ পানু নিরানব্বই ক্যাতখা ডিজন এরপর হচ্ছে স তো আশা করি আপনারা ঠিক মতো বুঝতে পারতেছেন 
আপনারা আপনারা একটু আমাকে বলতে পারেন যে আপনারা ঠিকমতো বুঝতে পারতেছেন কিনা পল লিখেছেন এ ওয়ান থেকে টু তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস করতে চাই আমাদের আসলে দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস আছে দুইটা থেকে শুরু হয়ে পাঁচটা বাজে শেষ হয় আপাতত ক্লাস গুলো আছে ওকে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে আছেন হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ জন দয়া করে ক্লাসটি শেয়ার করতে ভুলবেন না যাতে আপনাদের পাশাপাশি অন্যরাও শিখতে পারে এবং হচ্ছে বলতে পারেন যে ক্লাসটি কি আপনাদের উপকারে আসতেছে কিনা যদিও আমি সংখ্যা নিয়ে তেমন ক্লাস করাই না আশা করি আপনাদের ক্লাসটি উপকার আসতেছে তো এখন এখন তাহলে বুঝতে পারলাম আমাদের মুখস্থ করতে হবে আসলে এক থেকে বিশ এরপর আসে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো আমরা একুশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত গণনা করব এক দুই তিন চার দিয়ে ভান্তেয়া ভান্দ ভান খোয়া ভান ক্যাত খন্তেয়া খন্দ খন খোয়া খন ক্যাত এরকম করে আমরা একাত্তর থেকে উনাশি গণনা করব এগারো থেকে উনিশ আমরা একানব্বই থেকে নিরানব্বই গণনা করব এগারো থেকে উনিশ তাহলে শেষ ওকে রোহিনু মাল্লিক লিখেছেন ইয়েস ইট হেল্পিং আস ম্যাক্সিবু কুমসিউ পুহুত কমন্ত ধন্যবাদ আপনার কমেন্টের জন্য তাই আমি আপনাদের সুযোগ দিচ্ছি একটা স্ক্রিনশট মারার মারার জন্য এরপরে হচ্ছে আমি আজকে চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় পার্টে যদি আপনাদের হচ্ছে এই এক দুই নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে এখনই প্রশ্ন করতে পারেন যে আরো কিছু শিখতে চান কিনা এক দুই নিয়ে তাছাড়া হচ্ছে আমরা চলে যেতে পারি আমাদের পরবর্তী পার্টে সেটা হচ্ছে বাক্য তৈরির মেশিন क्लायंट सुनबें दो जिओ हो दो जिओ हो যে যে কেশিয়ার থাকবে বলবে দু জিও হো তখন দেখেন পার্থক্য পান কিনা একটা হচ্ছে দু একটা হচ্ছে দু দু অনেকেই বলে থাকেন যে এক উচ্চারণ করা অনেক সমস্যা আমি কিন্তু প্রথম দিনই বলেছি যে এক নিয়ে কোন ঝামেলা নেই ঝামেলাই হচ্ছে ও ও ইউ দেখছেন কোন জায়গায় কোন জায়গায় ঝামেলা হয় এই কারণে আমরা বলি বা আমি বলি আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য ও ও আর ইউ টাই হচ্ছে আমাদের জন্য উচ্চারণ করা একটু কঠিন কারণ এটার খুবই আহ সিমিলার কিন্তু এক কোন অক্ষরের সাথে মিলে না আপনি আহ কাহ যদি বলেন কেলন্ত সবাই বুঝবে কিন্তু এই যে দো জিও হো আর হচ্ছে দু জিও হো ঝামেলা লেগে গেলে সমস্যা এটা আতঙ্কিও ওকে তাহলে দো 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 জিও হো দো আর হচ্ছে দু দু একটা হচ্ছে দো দো আর একটা হচ্ছে দু দু জিও হো ঠিক আছে ওকে নজরুল ইসলাম খান্ত বলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া ধন্যবাদ শেষ করা যাবে না ফরাসি আপনার লাইফ গুলো দেখে অনেক উপকৃত দেখে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি ভোকাবলের না জানার কারণে আমাদের বাক্য ঘটনা সমস্যা হয় ম্যাক্সিবুক দেখ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কমেন্টের জন্য আহ জন্য প্রথমত আমাদের গত লাইভ ক্লাস গুলো দেখতে পারেন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমি সবগুলো লাইভ ক্লাস আসলে পোস্ট করার সুযোগ পাইনি আমি যখনই সুযোগ পাবো তখনই পোস্ট করব কারণ হচ্ছে এই লাইভ ক্লাস গুলো আসলে পোস্ট করতে গেলে ইউটিউবে মানে মোটামুটি এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায় কারণ হচ্ছে তাই ফোন এটাকে ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করতে হয় এরপরে এক ঘন্টার একটা ভিডিও এটাকে আবার ইউটিউবে আপলোড দিতে হয় তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের এই ভোকাবুলারি গুলো হচ্ছে আহ ভোকাবুলারি ভিডিও গুলো আপলোড দেওয়ার জন্য ওকে
আচ্ছা এক পয়সাকে বলছেন যে স বলা হয় আবার একশো ক বলা হয় স তো তেমন শুনি না আমি নর্মালি তো আমরা বলি সন্তিম ঠিক আছে যে সন্তিম আমরা বলি সন্তিম যেটা হচ্ছে ইংরেজিতে ইংরেজিতে বলি আমরা হচ্ছে সেন্টস ইংরেজিতে বলি হচ্ছে আমরা সেন্টস যেটা হচ্ছে ফরাসিতে বলা হয় সন্তিম ঠিক আছে সন্তিম তো ভালো বলছেন এটা লিখা দেওয়া উচিত এটা হচ্ছে আমরা বলি সিম পয়সাকে বলা হয় হচ্ছে সন্তিম যদি বলেন হচ্ছে আহ বিশ সেন্টিম মানে বিশ সেন্ট সেটাকে বলে হচ্ছে ভাসন্তিম তাহলে যদি বলেন যে একশো ইউরো এবং এক পয়সা তাহলে ঠিক আছে যে একশো ইউরো এবং এক পয়সা যদি বলেন যে একশো দুই ইউরো দুই পয়সা তাহলে এ দু সন্তিম ওকে আমরা দেখলাম যে একশো কে বলে হচ্ছে আমরা একশো কে বলি হচ্ছে আমরা এক হাজার কে ফরাসিতে কি বলতে পারি এক হাজার কে ফরাসিতে বলতে পারি হচ্ছে মিল এক হাজার কে ফরাসিতে বলতে পারি হচ্ছে আমরা মিল এক হাজার কে ফরাসিতে বলি মিল আমরা এক লাখ কে ফরাসিতে কি বলতে পারি এক লাখ একশো এবং হচ্ছে তিনটা শূন্য ঠিক আছে তাহলে একক দশক উদুত নিযুত লক্ষ্য ঠিক আছে এক লক্ষ তো হিসাব করবেন এইভাবে যে প্রথমে দুইটা শূন্য এরপরে তিনটা শূন্য তাহলে আমরা এই তিনটা শূন্য থাকলে বলি মিল আর এটা কি এটা একশো তাহলে স দুইটা হয়ে যায় মিলে স মিল স মিল তার মানে আপনি এক লক্ষ হয় একশো হাজারে ফরাসিতে হচ্ছে এইভাবে গণনা করা হয় যে একশো হাজারে হয় এক লক্ষ তো এই কারণে বলা হয় স এবং মিল মিলে হয়ে যায় এক লক্ষ তার মানে হচ্ছে সমিল 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 এখন আমরা বলতে পারি হচ্ছে সমিল যদি হয় এক লক্ষ তাহলে এক কোটি কিভাবে হয় ওকে তাহলে আটা আমি দূরে রাখছি কিন্তু আটা দূরে রাখছি দশ এটাকে এক কোটি আচ্ছা আমরা প্রথমে শিখবো হচ্ছে দশ লক্ষ প্রথমে হচ্ছে দশ লক্ষ শিখবো এটা হচ্ছে দশ লক্ষ প্রথম হচ্ছে আমরা দশ লক্ষ শিখবো যে দশ লক্ষ কি কি বলা হয় দশ লক্ষে বলা হয় বা দশ লক্ষকে বলা হয় হচ্ছে আ মিলিয়ন অনেকেই জানেন ওয়ান মিলিয়ন তাহলে আ তো অনেকেই জানেন যারা হচ্ছে অনেক টাকার মালিক তাহলে আ মিলিয়ন আ মিলিয়ন মানে হচ্ছে দশ লক্ষ मिलियोटी আ মিলিয়তে হচ্ছে হয় দশ লক্ষ দশ বার দশ লক্ষ মিলা হয় এক কোটি তাহলে আমরা তখন বলতে পারি হচ্ছে এক কোটির ফরাসি হচ্ছে তাহলে স হচ্ছে একশো এক হাজার হচ্ছে মিল এক লাখ হচ্ছে স মিল দশ লক্ষ হচ্ছে আ মিলিয়ন এবং এক কোটি হচ্ছে দি মিলিয়ন ওকে তাহলে আমরা এখন দ্বিতীয় পার্টে চলে যেতে পারি সেটা হচ্ছে বাক্য তৈরির মেশিন তো বাক্য তৈরির মেশিন বাক্য তৈরির মেশিন আসলে কোনটা
বাক্য তৈরির মেশিন তো বাক্য তৈরির মেশিন হচ্ছে ফরাসিতে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে লা फरसिते गेजु करा शिखते से तीन फरसि वाक्य तैरि करते डेमो देखो विस्तारित आलोचना हो आगामी क्लस डेमो जिज्ञेस करुगे विषय मन करें एक फरसि के बांगला शेखाते जा फरसि आपनारेसा बलो तो भाई तो बांगला शिखते जा बोलते लगलो तुम से मूल भारतीय बुझारो तो उपाय भविष्यकाले कर परिवर्तन करारे फलाफल पेलम से बला गेजु क्रियावर्तन कि वाक्य तैर मेन 
তাহলে আমি আপনাদের একটা বেসিক কনজুগেজম শেখাই বেসিক একটা ভার্বের কনজুগেজম সেটা হচ্ছে এথ এথ মানে হচ্ছে হওয়া এথ মানে হচ্ছে হওয়া তাহলে আমি হই বলতে হয় जोसुई ठीक से तुम हाउ टू ए तुम हाउ टू ए से बोली इल अथवा एल एले क्षेत्र बोलते हैं ইল মেয়েদের ক্ষেত্রে বলতে হয় এল এ আমরা হই আমরার ফরাসি হচ্ছে নু এবং হইয়ের ফরাসি হচ্ছে সম তাহলে এটাকে বলতে হয় নু সম আপনি হন ভু জেত আপনি হন ভুজেত তো এই ভুরত হচ্ছে তিনটা বাংলায় আপনি আপনারা তোমরা দেখেন এটা কিন্তু বাংলা থেকে সহজ হয়ে গেছে বাংলায় বলেন আপনি হন আপনারা হন তোমরা হও কিন্তু এখানে সব জায়গায় সেম ভুজেত তারা হয় ইল অথবা এল সুম আবার এখানে সেম উচ্চারণ এখানে কিন্তু এস যুগ করেছি তার মানে উচ্চারণ কিন্তু ইলস না শুধুমাত্র বহু বচন লেখার সময় এর যুগ হবে কিন্তু বলার সময় সেমি থাকবে তো আপনি আপনাদের সুবিধার্থে আমি বাংলা উচ্চারণ সহ লিখে দিয়েছি তাহলে আমি হই জসুই তুমি হও টু এ এখানে আত্ম অনেকে বলেন চু অনেকে বলেন তু তো অনেকের মনে প্রশ্ন আসলে কোনটা সঠিক এটা আসলে দুইটাই সঠিক কারণ আমরা যারা প্যারিসের মাঝখানে থাকি অবস্থান করি প্যারিসে তারা বলি তু তরে তু ঠিক আছে কারণ ফরাসিতে চ বলতে কিছু নাই তে আছে তে থেকে আছে তু কিন্তু এই প্যারিসের আশেপাশে যারা থাকে যেটা হচ্ছে বলিও যেমন ক্যাথোবা উস ক্যাথোবা দুস ক্যাথোবা থেজ তারা তুটাকে বলে চু মানে একটা আঞ্চলিকতা আসে তার মানে আপনি তু বললো সঠিক সেটা চু বললো সঠিক এটা কোনো ভেদাভেদ নাই আপনি যে কোনো একটা বলতে পারেন তাহলে হচ্ছে টু তুমি হও টু এ সে হয় ইল অথবা এল এ সে হয় ইল অথবা এল এ আমরা বলতে পারি আমরা হই আমরা আবার বলতে পারি উনে উনে মানে হচ্ছে আমরা হই উনে ঠিক আছে উনে ঠিক আছে এরপরে আমরা আবার বলতে পারি আমরা হই নুসম নুসম আপনি হন ভুজের তারা হয় ইলসু বা এলসু মুখস্থ করতে হবে একদম আমরা উনেটা মুখস্থ করব কারণ ক্ষেত্রে মুখের ভাষায় কথা বলার সময় আমরা আমরা বলার জন্য উ ব্যবহার করি কেন ব্যবহার করি এটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখব साधारण एक मन करी बांगलेशी फरसी शिखल फरसी हम ला দেশের ফরাসি হচ্ছে বাংলা দে তাহলে আপনি যদি বলতে চান আমি হই বাংলাদেশি আচ্ছা মেয়েদের বেলা হবে বাংলাদেশ একটা ও বেশি বাংলাদেশ তাহলে আপনি যদি বলতে চান যে আমি হই বাংলাদেশি ছেলে হইলে বলবেন জসুই বাংলাদে মেয়ে হইলে বলবেন জসুই বাংলাদেশ তুমি হো বাংলাদেশি টু এ বাংলাদে সে হয় বাংলাদেশি ইল এ বাংলাদে আমরা হই বাংলাদেশি উনে বাংলাদে আমরা হই বাংলাদেশি নুসম বাংলাদে আপনি হন বাংলাদেশি ভুজেত 
বাংলাদেশ তারা হয় বাংলাদেশি ইল অথবা এলসো বাংলাদেশ এখন একজন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞেস করলো আপনাকে একজন জিজ্ঞেস করলো যে আপনাকে একজন জিজ্ঞেস করলো যে আপনি এখন কোথায় এখন আমি বললাম আমি হই বাড়িতে কারণ বাড়িতে ফরাসি হচ্ছে আলামিজু আলা মেজু আলা মেজু মানে হচ্ছে বাড়িতে তাহলে আপনি যদি এখন বলেন যে আমি হই বাড়িতে রসুই আলা মেজু তুমি হও বাড়িতে চুয়ে আলা মেজু সে হয় বাড়িতে ইল অথবা এল এ আলা মেজু আমরাই হই বাড়িতে উন্নে আলা মেজু আপনি হন বাড়িতে নুসম আলা মেজু নুসম আলা মেজু আমরা হই বাড়িতে আপনি হন বাড়িতে ভুজেত আলা মেজু তারা হয় বাড়িতে ইল অথবা এলসু আলা মেজু এখন যদি হয় এরকম আপনাকে যদি শেখানো হয় যে আপনি মনে করেন কোন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়েছেন এখন হঠাৎ দেরি হয়ে গেছে এখন আমি বললাম যে দেরি হওয়ার ফরাসি বলে হচ্ছে অহতা অ তুমি হও দেরিতে চুয়ে জহতা জহতা সে হয় দেরিতে ইলে তহতা ইলে তহতা আমরা হই দেরিতে নুসম জহতা আপনি হন দেরিতে বুঝে জহতা তারা হয় দেরিতে ইলসতা একই ভাবে কেউ মনে করেন নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সে বললো অহতাহের বিপরীত হচ্ছে অনাভংস 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 মানে হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আমি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এসেছি রসুই জনাভংস তুমি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এসেছো টুয়ে জনাভংস সে ইলে তনাভংস ঠিক আছে এইভাবে আমরা করতে পারি আচ্ছা বাংলাদেশের ফরাসি বাংলাদে বাড়িতে ফরাসি হচ্ছে আলা মেজুম দেরিতে হচ্ছে অহতা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হচ্ছে অনাভংস এই চারটা ওয়ার্ড দিয়ে আপনারা চিন্তা করেন তো কয়টা বাক্য তৈরি করতে পারছেন আপনি একটা ওয়ার্ড শিখলে কয়টা বাক্য তৈরি করতে পারছেন দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে আপনি এই কুজু গেজুটা শেখার পরে আপনি একটা ওয়ার্ড শেখা মাত্রই আপনি ছয়টা করে বাক্য তৈরি করতে পারতেছেন ছয়টা এখন চিন্তা করেন আপনি চারটা ওয়ার্ড শিখে ফেলেছেন তার মানে চার ছয় অলরেডি চব্বিশটা বাক্য আপনি তৈরি করতে জানেন এখন যদি ছয়টা বাক্য শিখেন যদি ছয়টা বাক্য শিখেন হয়ে যাবে ছত্রিশটা এ টু তে ক্লাস করতে গেলে আপনি এ টু তে যদি পরীক্ষা দিতে যান আপনার ষাট থেকে আশি ওয়ার্ড এর দুইটা লেটার লিখতে হয় আপনি পনেরোটা লাইন লিখলে আপনার ষাট ওয়ার্ড শেষ আপনি চিন্তা করেন অথচ আপনি একটা কোন কিছু লিখে আপনি ছয়টা ওয়ার্ড শিখে আপনি ছত্রিশটা বাক্য তৈরি করতে সক্ষম তা আমরা কিন্তু যখন আপনাদের এই ক্লাস করাই সেটা আজকে লাইভ করাচ্ছি কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন আমরা দুই হাজার বাইশ থেকে দুই হাজার বারো থেকে মানে এগারো বছর যাবৎ ফরাসি শিখাচ্ছি আমি নিজে শুভ দুই সালে এই অফিওরা ফরাসি ওর স্টুডেন্ট ছিলাম পরবর্তীতে দুই হাজার লাস্টের দিক থেকে আমি এখানে ক্লাস করানো শুরু করি তো বলা চলে যে দুই লাস্টের দিক থেকে এখন দুই মোটামুটি সাত বছর প্রায় সাত বছর যাবৎ ফরাসি শিখাচ্ছি তো এই আমাদের ক্লাসে মেইন টার্গেট থাকে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনাদেরকে স্বাবলম্বী করা যায় আমরা একটা জিনিস শেখাবো সেটা দিয়ে আপনি কিভাবে হাজার হাজার বাক্য তৈরি করতে পারেন এখানে একটা কোন রোগে তো শিখাইছি আপনি কিভাবে এই যে এখানে 
ছয়টা ওয়ার্ডের মাধ্যমে 36টা বাক্য তৈরি করতে পারবেন তো আমাদের মেথডটা হচ্ছে এরকম বিষয়টা এরকম না যে একটা লেটার আসবে একটা প্যারাগ্রাফ আসবে আমি মুখস্থ করব শেষ না ভাষা কিন্তু এটা না এটা কিন্তু আমরা ইংরেজি পরীক্ষা দেই নাই যে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে যাব আমি প্যারাগ্রাফ 10টা মুখস্থ করে গেলাম আমার এ প্লাস পাইলি হলো না এটা রিয়েল লাইফ আপনি যে কোনো সিচুয়েশনে পড়তে পারেন আপনি লাপোস্টের বাক্য মুখস্থ করছেন কিন্তু সিচুয়েশনে পড়ে গেছেন হচ্ছে প্রিফিকচারে তাহলে তো হবে না লাপোস্টের সিচুয়েশন প্রিফিকচারের সিচুয়েশন ভিন্ন আপনি কোন হল দিন দিতে হইছে মানে পুলিশ কন্ট্রোল সেখানে সিচুয়েশন ভিন্ন আপনি যদি কনজুগেজো শিখে শিখে ওয়ার্ড শিখে শিখে বা বিভিন্ন গ্রামার শিখে শিখে সেটার মাধ্যমে যদি নিজে নিজে বাক্য তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো সিচুয়েশনই পড়েন না কেন আপনাকে কিছু ঠেকাতে পারবে না আপনি নিজে নিজে ঠিকই বাক্য তৈরি করতে পারবেন একই ভাবে আপনাকে যে কোনো জায়গায় চিঠি লিখতে হইতে পারে এটা যে শুধুমাত্র a2 a1 b1 b2 তে চিঠি লিখতে হবে বিষয়টা এরকম না আপনার দৈনন্দিন জীবনে একটা ফাইন আসতে পারে আপনার দৈনন্দিন জীবনে আপনার অ্যাড্রেস চেঞ্জ করার বিষয়ে লেখা লাগতে পারে আপনার আমপুতে কোনো সমস্যা সেটা নিয়ে লিখতে হইতে পারে তো আপনি ফ্রি হ্যান্ডে বাংলায় লিখলেন সেটাকে আপনি এইভাবে পরবর্তীতে ফরাসি করতে পারবেন তো মেথডটা হবে এরকম যে আমরা নিয়ম শিখব আমরা আপনাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দেব কিভাবে হাঁটতে হয় যাতে আপনারা নিজে নিজে সেখানে হেঁটে যেতে পারেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে লাইন বাই লাইন আসলে বাংলা অর্থ লিখতে গেলে বোর্ডে জায়গা হবে না যার কারণে লিখতেছি না আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি হ্যাঁ একজনে লিখেছেন জসি মালাদ আমি হই অসুস্থ তাহলে মালাদের ফরাসি হচ্ছে অসুস্থ তাহলে আমি হই অসুস্থ জসি মালাদ তুমি হই অসুস্থ তুয়ে মালাদ সে হই অসুস্থ ইলে মালাদ আমরা হই অসুস্থ নুসম মালাদ আপনি হন অসুস্থ ভুজেত মালাদ তারা হই অসুস্থ ইলসু মালাদ এখন একই ভাবে আমাদের এরকম হাজার হাজার আপনি বাক্য তৈরি করতে পারবেন মনে করেন আপনি বলতে যাচ্ছেন আমি হই ক্লান্ত ক্লান্ত ফরাসি আপনারা অনেকেই জানেন সেটা হচ্ছে ফাটিগে এখন কেউ যদি বলতে চান যে আমি হই ক্লান্ত তাহলে জসুই ফাচিগে তুমি হও ক্লান্ত চুয়ে ফাচিগে সে হয় ক্লান্ত ইলে ফাচিগে আপনি হন ক্লান্ত ভুজেত ফাচিগে আমরা অনেকেই ফাচিগে জানি ক্লান্ত ফরাসি জানি ফাচিগে কিন্তু ম্যাক্সিমামই জানি না যে ক্লান্তর বিপরীতের ফরাসি কি তো ক্লান্তির বিপরীতের ফরাসি সতেজ আপনি কি কখনো সতেজ হন না সতেজ হওয়াটা কিভাবে বলে সতেজ হওয়াটাকে বলে হচ্ছে অং ফর্ম অং ফর্ম অনেকেই জিজ্ঞেস করে মুনামি তে অং ফর্ম মুনামি টু এ অং ফর্ম টু এ এটা মুখের ভাষায় খুব স্পিরিডে অনেক ফরাসি বলে তে তে অং ফর্ম তে অং ফর্ম মানে তুমি কি সতেজ হতে আসো তাহলে আপনি বলতে পারেন উই রসুই অং ফর্ম রসুই অং ফর্ম আমি হই সতেজ আর জীব বলেন না আমি হই ক্লান্ত তাহলে রসুই ফাঁচি গিয়ে জসুই ফাঁচি গিয়ে ওকে এরপরে যদি বলতে চান যে আমি হই তার মানে আমি হই যে কোনো জিনিস আপনি বসালি হয়ে গেল আমি হই স্টুডেন্ট রসুই এতো জিও আমি লিভরেজ করি তার মানে লিভ তাহলে মানে আমি বলতে পারি আমি হই লিভ লিভরা কি করে লিভরেজ করে তাহলে রসুই লিভ অনেকে যারা সার্ভার হিসেবে কাজ করেন সে বলতে পারেন রসুই যারা রেস্টুরেন্টে শেফ হিসাবে কাজ করেন রসুই শেফ ঠিক আছে আমি পিজার শেফ রসুই শেফ দ পিজা আমি প্রফেসর রসুই খব দ ফসে ফরাসি প্রফেসর তার মানে রসুই বলে আপনি যা বলবেন সেটাই হচ্ছে আপনি তো যদি এরকম হয় আই এম হাংরি আমি হই ক্ষুধার্ত রসুই যা ফামে রসুই যা ফামে আর ফামে অর্থ হচ্ছে ক্ষুধার্ত ওকে ওকে রাফিন সর্দা ডাইরেক্ট ফ্রেজ কন্টিনিউ ব্যবহার করে ফেলেছেন মানে চলমান বর্তমান রসি অন্তখান্ড মজে জুহি আভেক জু পুলে খেবিয়া বোনা পিচি মসিও তো সে হচ্ছে ভাত দিয়ে পুলে দেখাচ্ছে মানে হচ্ছে মুরগি কারণ যদি ওই দেশে নেই তা তো ভালো হ্যাঁ ক্লাস নর্মালি আমরা লাইভ ক্লাসটা প্রতি রবিবার এগারোটায় করে থাকি 
এবং এই ক্লাসগুলো আমাদের আমাদের ওফিওরা ফার্মাসিওর পেজে পাবেন ফেসবুক পেজ আমরা এটা কখনোই ডিলিট করি না এই ক্লাসগুলো পাবেন এবং এই ক্লাসগুলো পরবর্তীতে ইউটিউবে দেওয়া হয় তা আমি বলবো না যে আপনি ইউটিউবের আসে থাকেন কারণ ইউটিউবে এখনো দুইটা ক্লাস পেন্ডিং আছে এখনো দেওয়ার সুযোগ হয়নি আমার তো এই ক্লাসগুলো আপনি আমাদের এই পেজে পাবেন তো কোনো সমস্যা নেই আপনি সেটাকে সেভ করে রাখতে পারেন আজকে যখন এটা শেষ হবে আপনি সেভ করে রেখে পরবর্তীতে রেগুলার শুনতে পারেন আপনি আপনার টাইম লাইনে শেয়ার দিয়ে আপনি রেখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বু ইলে মিনুইদু ইল এ মিনুইদু ইল এ আমি এটা ব্যবহার করলাম যে বারোটা দুই বাজে ইল এ মিনুইদু বারোটা দুই বাজে তাহলে আমি আজকে আর ক্লাসটি লম্বা করব না কারণ কোন গেছু পার্টটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমি আগামী ক্লাস এবং আগামী পরের ক্লাস আমি পুরোপুরি সময়টা দেবো কোন গেছু নিয়ে কারণ আমরা শিখেছি যে যত তাড়াতাড়ি বরযাত্রী মুখস্ত করতে পেরেছেন তারা এখন তত তাড়াতাড়ি উচ্চারণ গুলো করতে পারতেছেন অনেকে যারা আজকে ক্লাসে নতুন তাদের জানার্থে বলি প্রথম দুইটা ক্লাস আমরা খননশিয়াসন নিয়ে করেছি মানে হচ্ছে উচ্চারণ এই দুইটা ক্লাস দেখলে আপনার ফরাসি উচ্চারণে কোনো সমস্যা হবে না যে কোনো ফরাসি বাক্য আপনি দেখে উচ্চারণ করতে পারবেন এবং আতসীয় আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি আমরা আগামী যে ক্লাসগুলো করব এখানে অনেক অনেক বাক্য লেখা হবে সব বাক্যের কিন্তু আমার উচ্চারণ লিখে দেওয়া পসিবল হবে না এবং এটা আমার লক্ষ্য না আমার লক্ষ্য প্রথম দুইটা ক্লাসে আমি আপনাদের উচ্চারণ শিখিয়েছি এখন পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি শুধুমাত্র ফ্রেন্স লেখব যাতে আপনারা নিজে 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 উচ্চারণ করতে পারেন যারা এখনো প্রথম দুইটা লাইভ ক্লাস দেখেননি দয়া করে লাইভ ক্লাস দুইটা দেখে নেবেন আমাদের ইউটিউবে আভেক রাব্বানির পেজেও আছে এবং হচ্ছে আমাদের এই ওফিওরা ফরমাসিউর পেজেও আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো আছে আর যারা প্যারিসে অবস্থানরত আছেন তারা জানেন যে আমরা এগারো বছর যাবৎ ক্লাস করি ক্লাস করাচ্ছি আমাদের প্রতিষ্ঠান ওভ্যাক ভিলিয়েতে তো যারা সরাসরি ক্লাস করার সুযোগ পান অবশ্যই আমি বলবো যে সরাসরি ক্লাস করার চেষ্টা করবেন সরাসরি ক্লাস করালে যেটা বেনিফিট সেটা হচ্ছে আমার সাথে বা আমাদের যারা আরো শিক্ষকরা আছে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন ফরাসি প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছেন সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন তো বু ওকে তাহলে হচ্ছে আজকে আর কথা না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করব ক্লাসগুলো দয়া করে দেখবেন এবং ক্লাসগুলো শেয়ার করবেন এবং আশা করি আগামী রবিবার আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অহ